Hace algo más de un mes que lancé mi mod RGB para la Nintendo 64 y en ese tiempo ha tenido más acogida de la que yo esperaba. Muchas gracias a todos por vuestra confianza. Un suscriptor contactó conmigo porque había tenido un problema con la instalación y mientras intentaba solucionarlo rompió una patilla del chip de vídeo. Me ofrecí a arreglarle la consola a cambio de mostrar la reparación en un vídeo, además de 2000 euros en monedas de céntimo y su primogénito como trabajador no remunerado. Tras unos días me llegó su paquete con mi mod en un sobre, el cable de vídeo RGB del suscriptor y la consola bien protegida. La consola es una versión estadounidense a la que procedo a desmontar quintando primero el jumper pack y luego los tornillos de la parte inferior. Solo he puesto tres, el resto está junto con el resto de tornillos en una bolsa dentro de la caja. Una vez abierta la consola, retiro el disipador de calor. Como se puede ver, al chip de vídeo le falta una patilla y todavía tiene restos del adaptador. Lo primero que haré será quitar dichos restos con un poco de flux, el soldador y unas pinzas. Siguiendo con la reparación, voy a arreglar la patita que le falta al chip de vídeo. Rascaré la máscara de soldadura que hay encima de la pista rota. Le añadiré un poco de estaño y le soldaré un alambre fino de cobre que ocupará el lugar de la pata rota, asegurándome de que no haya cortocircuitos en las patillas vecinas. Con el problema solucionado, la instalación del RGB se sigue de manera normal. Se sueltan los pines en el adaptador que corresponde al chip de vídeo y se suelda el adaptador a dicho chip. Es importante que el hilo de estaño sea fino, así no se fundirá demasiado y no habrá cortocircuitos en las soldaduras. Pero en caso de que se puenten dos pines, bastará con un poco de flux y una tira de soldadora de cobre para retirar el exceso de estaño, asegurándome de que no haya cortocircuitos en las patillas vecinas. Es el turno del circuito RGB, pero todavía tiene los antiguos pines soldados. Para retirarlos, sujeto los pines con una abrazadera. Añado un poco de estaño y con el soldador voy calentando las soldaduras mientras tiro ligeramente hacia arriba del circuito. Poco a poco los pines pasarán por los agujeros y se separarán del circuito. Esta misma técnica se puede hacer para desinstalar el mod sin producir daño. Para quitar el estaño de los agujeros usaré el soldador y una bomba extractora que al quedar vacío absorberá el estaño fundido. Después lo limpiaré con alcohol isopropílico y comprobaré que no hay cortocircuitos entre los contactos. Antes de volver a instalar el circuito, comprobaré que funciona correctamente mediante mi consola de pruebas, donde ya tengo instalado un mod y una conexión extra para probar el circuito. Con mi pequeño osciloscopio portátil, compruebo que todas las salidas del circuito sean correctas. La sincronización, la señal de color rojo, la verde y la azul. Y como ya habréis adivinado, con este mismo sistema compruebo que los circuitos de mi tienda de Bay funcionan correctamente. Con todo correcto, coloco el circuito en su sitio y lo sueldo a los pines del adaptador. Como veis, estoy usando hilo fino de estaño y no pongo mucho, tan solo un poco, para evitar pasarme de cantidad. Este es el resultado final. Como veis, hay poco estaño en la soldadura. De nuevo, compruebo con el multímetro que no haya cortocircuitos entre los pines. Ahora hay que soldar los cables a la salida de vídeo, la parte más fácil de la instalación. Se pone un poco de estaño en las puntas de los cables y se suelda cada cable en su lugar correspondiente. No hay que confiarse, aquí también puede formarse un cortocircuito con un puente de estaño, como me ha pasado aquí. Bastará con desoldar y volver a soldar. Solo queda agrupar los cables para que queden ordenados y probar la consola, volviendo a instalar el slot de cartuchos, colocando un jumper pack, un adaptador de corriente, un cable de vídeo RGB y un juego japonés, porque los juegos japoneses funcionan también en las consolas americanas. Y como se puede ver, la consola y la modificación funcionan perfectamente.
Una vez comprobada la instalación, se pone un poco de cinta aislante en los pines y los cables del circuito para evitar que toquen el disipador y se vuelve a montar la consola. La salida RGB mejora notablemente la calidad de imagen respecto al vídeo compuesto. Tanto si es una pantalla TRT de cualquier marca, como si es una pantalla plana actual. En cuanto al cable, es recomendable usar un cable RGB para GameCube PAL. Si el cable tiene un Sync Stripper, no será necesario cortar la pista de vídeo compuesto ni soldar a su salida la señal CS75 del mod RGB. Y el cable os servirá para vuestras GameCube PAL. Dicho todo esto, y habiendo arreglado la consola, es hora de devolvérsela a su dueño con mucho mimo y cuidado. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.